പ്രവാസി വായന പ്രവാസി റിസാല പൂങ്കാവനം തുടങ്ങിയ സുന്നി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുഴയും തോണിയും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കാറ്റുമൂളുന്നു കിളിപാടുന്നു കാതൂർക്കാറുണ്ടോ കടബാധ്യതകൾ അർബുദമായി കാറുന്നു തുടങ്ങിയ കാലം പണം കൊണ്ട് നിറവേറ്റേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ക്യൂ പാലിക്കാതെ കടന്നുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എട്ടു മണിക്കൂർ പണിയെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന പണം പോക്കറ്റിൽ പിണങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ചായ സിഗരറ്റ് യാത്ര തപാൽ ഫോൺ അനുഘാലേഖങ്ങൾ തുടങ്ങി ലക്ഷറി വിഭാഗങ്ങൾക്കെല്ലാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പ്രഖ്യാപിച്ചു നോക്കിയിട്ടും രക്ഷയില്ല സമീപഭാവിയിൽ എത്താനിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരിടത്തും ഇരിക്ക പൊറുതി കിട്ടിയില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും നാലു മുക്കാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും കക്കൂസിൽ പോലും ചിന്ത അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ സങ്കീർണമായ ഒരു സമസ്യയായി മാറുന്നത് പണം കിട്ടും എന്ന് തോന്നുന്ന ഏത് ഏർപ്പാടിന് ആര് വിളിച്ചാലും മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ യെസ് പറഞ്ഞു ഒരേ സമയം വിരുദ്ധ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഒരു കൂട്ടം ജോലികൾ എന്റെ മനസ്സിലും മേശപ്പുറത്തും കലാപം തുടങ്ങി പാക്കറ്റ് കണക്കിന് സിഗരറ്റ് പുകച്ചു തള്ളി ഞാൻ രാവ് പകലാക്കി പേനയും പേപ്പറും കൃത്രിമമായ വാക്കുകളുമായി കെട്ടിമറിഞ്ഞു ഫോണിനപ്പുറം ബാഹ്യലോകവുമായുള്ള ബന്ധം മിക്കവാറും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ച് എത്തിയവരെ ഘോര തപസ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ സഹോദരി തിരിച്ചയച്ചു ഇടക്ക് പനി വന്ന് വാതിൽ കൽ മുട്ടി വിളിച്ചു രണ്ടും മൂന്നും പാരസെറ്റാമോൾ ഒരുമിച്ച് കഴിച്ച് ഞാൻ അവനെ മടക്കി അയച്ചു മാസം രണ്ടു രണ്ടര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം രാവിലെ കിടക്കപ്പായിൽ നിന്ന് പിടഞ്ഞു എണീക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നടുപ്പുറത്തു നിന്നൊരു വേദന കാല് വരെ അരിച്ചിറങ്ങി നിവർന്നു നിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധം പുറം മുഴുവൻ വേദന വരിഞ്ഞു കിട്ടി കുറച്ചു നേരം പല്ലു കടിച്ചു പിടിച്ച് വേദനയെ മെരുക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ അവൻ പിടിതരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല കൊക്കെത്ര കുളം കണ്ടതാ എന്ന ഭാവമായിരുന്നു അവന്റെ മനസ്സിൽ അയൽപക്കത്തെ പയ്യനെ വിട്ട് രണ്ട് വേദന സംഹാരികൾ വരുത്തി കഴിച്ചെങ്കിലും അവൻ മരുതിയിലാകും അയൽപക്കത്തെ പയ്യനെ വിട്ട് രണ്ട് വേദന സംഹാരികൾ വരുത്തി കഴിപ്പിച്ച് കഴിച്ചു കഴിച്ചപ്പോഴെങ്കിലും അവൻ മരുതിയിലാകുമെന്ന് കരുതി പക്ഷെ വീടാൻ ഭാവമില്ലാതെ അവൻ ഓരോ കോശത്തിലും ക്രൂരമായി അരിപ്പ് തുടർന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും വേദന നിർത്തി പണി തുടരണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഡോക്ടർ ദാസിനെ വിളിച്ചത് ശക്തമായ ഒരു പെയിൻ കില്ലർ പറഞ്ഞു തരാൻ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ നിരാശനാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് അത്യാവശ്യമാണ് ജലദോഷത്തിനും തലവേദനക്കും രക്തവും മൂത്രവും പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നവനല്ല ഡോക്ടർ ദാസ് പക്ഷെ ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വല്ലാത്ത നീരസം തോന്നി രണ്ടു മാസം ഉറക്കം കളഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയ വേദപ്പെട്ട സംഖ്യ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി തുലയ്ക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നായിരുന്നു എന്റെ ആശങ്ക ഒരു പെയിൻ കില്ലർ കൊണ്ട് തീരാവുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാനൽപ്പം തിരക്കിലാണ് ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടോ കൺസൾട്ടിംഗ് എന്ന ഏടാകൂടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഡോക്ടറുടെ സ്വരം ഗൗരവം പൂണ്ടു നീ വിചാരിക്കും പോലെയല്ല കേസൽപ്പം സീരിയസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ചികിത്സിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഡോക്ടർ പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പ് ഫോൺ വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പണിയും പണവും മറന്നു മരണം എന്റെ കണ്ണുകളിൽ കറുത്തു എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നി ഞാൻ മരിക്കുകയാണോ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ മരണമുള്ളൂ എന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും എന്റെ മരണം എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും മരണവീതി കാരണം ഞാൻ പാതി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പാതി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉപചാര മര്യാദകൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതാവുമായിരിക്കാം അനുവാദം ചോദിക്കാതെ ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടിംഗ് മുറി തള്ളി തുറന്നു ഡോക്ടറുടെ കഫേര ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു മുകളിൽ ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട് മേശപ്പുറത്ത് ഒരു സർപ്പശില്പമുണ്ട് മുമ്പ് വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാനത് കയ്യിലെടുത്ത് ശില്പ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതെന്നെ കൊത്താൻ പത്തി വിടർത്തുന്ന പോലെ തോന്നി ഞാൻ ഒരടി പിന്നോട്ട് വെച്ചു ഡോക്ടർ എവിടെ പറമ്പിൽ ആരോ കുഴിവെട്ടുന്ന ശബ്ദം ഡോക്ടർ എനിക്ക് വേണ്ടി ശവക്കല്ലറ തീർക്കുകയാണോ മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ലേ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നു കള്ളിമുണ്ടും പനിയനും
എന്നെ കണ്ടതും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പതിവ് കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി പിന്നെ നിലത്ത് കൂട്ടിവെച്ചിരുന്ന വാഴക്കന്നുകളിൽ ഒന്നി ഒന്നെടുത്ത് കുഴിയിൽ വെച്ച് വെണ്ണീരും ആട്ടിൻ കാട്ടവും മണ്ണും ഇട്ടു കന്നുപിടിച്ച് സ്വയം തൃപ്തി വരുത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം അടുത്ത കുഴി കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അസഹ്യമായ പുറം വേദന കടിച്ചു പിടിച്ച് ഡോക്ടർ എനിക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകുന്നതും കാത്ത് ഞാൻ വടി പോലെ നിന്നു കുഴിവെട്ടുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ ഗൗനിച്ചതേയില്ല കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം പരിശോധിക്കുന്നതിലും കൊത്തുകൊണ്ട് പുറത്തുവന്ന മണ്ണിരയെ ഉറുമ്പുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുമൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മരണഭീതിയും ഡോക്ടറുടെ നിരുത്തരവാദ സമീപനവും കാരണം എനിക്ക് ദേഷ്യം കയറി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു മണ്ണിരയുടെ ജീവന്റെ വില പോലും ഇയാൾ എന്റെ ജീവന് കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഡോക്ടർ എനിക്ക് വേദനിച്ചിട്ടൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല മാത്രമല്ല പോയിട്ട് അല്പം തിരക്കുമുണ്ട് പ്രകടമായ നീരസത്തോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രോഗം വരുമ്പോഴും തിരക്കാണടോ ഡോക്ടർ ഗൗരവം പൂണ്ട് ചോദിച്ചു പിന്നെ കയ്യിലെ തൂമ്പ എന്റെ നേർക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നാ ഒരു കുഴിവെട്ട് ഞാനൊരു നിമിഷം പകച്ചു പകച്ചു നിന്നു ഗുരുതരമായ എന്തോ രോഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് എന്നോട് കുഴിവെട്ടാൻ പറയാൻ ഞാൻക്ക് എന്താ വട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടർ ദാസിന് ഒരു പിരി കുറവാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ളവരെല്ലാം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഇത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണെന്ന് നിനച്ചിരുന്നില്ല ഉപനിഷത്തും ഖുർആാനും ബൈബിളും ഖലിൽ ഖലിൽ ജിബ്രാനും കൃഷ്ണമൂർത്തിയും ഫൂക്കോയും വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാറ്റൺ ബോസിന്റെ ത്രില്ലർ നോവലുകളും വായിക്കുന്ന അപൂർവ ജനസ്സിൽപ്പെട്ട വായനക്കാരനാണ് ഡോക്ടർ ദാസ് ഗസലിനോടും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്തൊരു ഭ്രമമാണ് മെഹദി ഹസനും ഗുലാമലയും ബാബുരാജുമൊക്കെ അടങ്ങുന്ന വലിയ ഒരു ശേഖരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഐസ്റ്റിന്റെയും ബർഗ്മാന്റെയും മജീദി മജീദിയുടെയും ഒക്കെ വിശ്വോത്തര ചലച്ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുള്ള അദ്ദേഹം ഷാജി കൈലാസിന്റെ തട്ട് പൊളിപ്പൻ ചിത്രങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി കണ്ട് കൈയടിക്കാറുണ്ടെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് തമാശയാണെന്നാണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാം വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ കേസ് ഇത്തിരി സീരിയസ് ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ തെല്ലുനേരം ഗൗരവത്തിലായി പിന്നെ ശാന്തമായി പറഞ്ഞു സാരമില്ലടാ എന്നായാലും ഒരിക്കൽ മരിക്കണ്ടേ അത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആയാൽ അത്രയും നല്ലത് ഡോക്ടർ ഒരു നിമിഷം നിർത്തി മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു വാഴ നട്ടാൽ ഒരു നന്മയെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നുള്ള സമാധാനത്തോടെ മരിക്കാമല്ലോ വാ വന്നിട്ടൊരു കുഴിവെട്ടെ ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ മുഖത്തേക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത മട്ടിൽ നോക്കി ആ കണ്ണുകൾ ഒരു ഭ്രാന്തന്റേതുപോലെ തിളങ്ങി എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയെന്നായി എനിക്ക് ഞാൻ പിന്നോട്ട് കാല് വെച്ചതും ഡോക്ടർ എന്റെ കയ്യിൽ ഫലമായി പിടിച്ചു തൂമ്പ കയ്യിൽ പിടിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ചെല്ല് നാളെ നീ നട്ട വാഴ കുലക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ വിശപ്പ് തീരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ ആത്മാവിന് മോക്ഷം കിട്ടാൻ അത് മതി തൂമ്പ അവിടെ ഇട്ട് ഓടിയാലോ എന്നായിരുന്നു എന്റെ ചിന്ത പക്ഷേ ഡോക്ടറുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല എന്തും വരട്ടെ എന്ന് കരുതി തൂമ്പ ഉയർത്തി ഞാനൊരു കൊത്തു കൊത്തി പുറം വേദന അതിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തി ഞാൻ പുളഞ്ഞു നല്ല കൊത്തു കൊത്തടാ ഡോക്ടർ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അബോധത്തിൽ ഞാൻ അയാളെ അനുസരിച്ചു പക്ഷേ അഞ്ചാറ് കൊത്തു കൊത്തിയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വല്ലാതെ കിതച്ചു നെറ്റിയിൽ വിയർപ്പ് ചാല് തീർത്തു തൊണ്ട വരണ്ടു കണ്ണിൽ ഇരുട്ടുമൂടി ഞാൻ വെറും മണ്ണിൽ ഇരുന്നു ഡോക്ടർ അപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു രണ്ട് കൊത്തു കൊത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ കിതച്ച പിന്നെ നീ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു പച്ച അശ്ലീലം പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ കിതപ്പ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടി ചങ്ക് മരുഭൂമിയായി കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം എന്ന് ഞാൻ കേണു ഡോക്ടർ എന്നെ കിണറ്റിനടുത്തേക്ക് നയിച്ചു കിണറ്റിൽ പാളയിട്ട് സാവധാനം കോരി ക്ലോറിൻ ഇട്ട് ശുദ്ധം ചെയ്ത വെള്ളം പൈപ്പിൽ ഇരു ഇരിപ്പുണ്ടായിട്ടും മനുഷ്യൻ തൊണ്ടവറ്റി ചാവാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക താളത്തിൽ ശരീരം ചലിപ്പിച്ച് സാവധാനം അദ്ദേഹം വെള്ളം കോരുന്നത് സഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ തീർത്തും നിസ്സഹായനായിരുന്നു പാള മുകളിലെത്തിയതും ഞാൻ ആർത്തിയോടെ കൈക്കുമ്പിൾ നീട്ടി അദ്ദേഹം പകർന്നു തന്ന വെള്ളം ജീവജലം കണക്ക് ഞാൻ കുടിച്ചു തീർത്തു ജീവിതത്തിൽ അത്ര
അബോധമെന്നോളം ഞാൻ വീണ്ടും കൈകൾ നീട്ടി പക്ഷേ ഇത്തവണ എന്റെ മൂർധാവിലേക്കാണ് ജലം പകർന്നത് ഇളം ചൂടുള്ള ആ വെള്ളം മൂർധാവിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും മരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ വേദന കുറയുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ രണ്ട് ബാള കൂടി കോരി എന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു ജീവന്റെ പുതിയ ഒരു ഊർജം എന്നിൽ പ്രവഹിച്ചു വേദനയ്ക്കിപ്പോൾ നല്ല വേദമുണ്ട് തല തുവർത്തരുത് കറിച്ചീപ്പെടുത്ത് തല തോർത്താൻ തുനിഞ്ഞതും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാനതനുസരിച്ചു ഡോക്ടറോടുള്ള ദേഷ്യമെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് പറന്നകന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ചലനവും കൗതുകത്തോടെ ഞാൻ വീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നറിയാമോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു ഞാൻ അറിയില്ല എന്ന് തലയാട്ടി വാ കാണിച്ചു തരാം അദ്ദേഹം എന്റെ കൈ പിടിച്ചു തിരിച്ച് പറമ്പിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നാലഞ്ചു വാഴക്കന്നുകൾ നട്ടു മനുഷ്യന്റെ മണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു ഒരു പിടി പച്ചമണ്ണ് വാരി അദ്ദേഹം എന്നെ മണപ്പിച്ചു നോക്ക് മണ്ണിനും മനുഷ്യനും ഒരേ മണമല്ലേ ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്കൊപ്പം ദിനേനെ സഹസി സഹവസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ മണമെന്തെന്ന് എനിക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നു മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ എല്ലാ അറിവുകളും അടിസ്ഥാനപരമായ ആ ഒരറ്റ അജ്ഞതയിൽ ഒന്നുമല്ലാതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇനിയും ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മണ്ണിൽ നിന്ന് അകന്നപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയിലായത് അലോപ്പതിയിൽ പിഞ്ചി ബിരുദമുള്ള ദാസ് പറഞ്ഞു ടെറസിന് മുകളിൽ മുകളിൽ നിന്ന് കരിക്ക് കുത്തിയിട്ട് കുടിച്ച് ഗ്രാമത്തിന്റെ ഓണം കേറാ മൂലയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടന്നു പതുക്കെയാണ് ഡോക്ടർ നടന്നിരുന്നത് നടന്നിരുന്നത് എങ്കിലും ആ നടത്തത്തിനൊരു പ്രത്യേക താളമുണ്ടായിരുന്നു ഇടക്ക് വായിൽ വിരൽ കടത്തി അദ്ദേഹം ഉറക്കെ ചൂളം വിളിച്ചു ഒരു വീട്ടിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ കുറച്ച നായയെ അതേ ശബ്ദമനുകരിച്ച് അദ്ദേഹം വിരട്ടി പേരൊക്കെ കടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് തട്ടിപ്പറിച്ച് അദ്ദേഹം ഓടി കുട്ടി കരഞ്ഞപ്പോൾ തിരികെ വന്ന് മൂക്കലിക്കുന്ന അവന്റെ മുഖത്ത് മൂന്നാല് ഉമ്മ കൊടുത്തു ഒരു വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് വെറ്റിലയിൽ നൂറു തോക്കുന്ന വൃദ്ധയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുറുക്കാൻ വാങ്ങി ചവച്ചു സമൂഹത്തിൽ നിലയും വിലയുമുള്ള ഒരാൾ അതും ഒരു ഡോക്ടർ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കാണുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ ഡോക്ടർ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതം മറച്ചു വെക്കാതെ ചോദിച്ചു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചിരിച്ചു എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്ന തന്റെ വിചാരം എന്ന് ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നു ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഞാൻ എന്റെ നിഗമനം പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ഇനി രണ്ടു വർഷം കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ ചങ്ങായി ഞാൻ എന്തം വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനിയും കളഞ്ഞു കുളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ കുട്ടിത്തമ എന്റെ രോമം പോലും നിരക്കാത്തതിന് നിരക്കാത്തതിന്റെ രഹസ്യം ഗ്രാമത്തിലെ സർക്കാർ സ്കൂളിന്റെ മുന്നിലെ പെട്ടിക്കടയിൽ നിന്ന് ഒരു വൃദ്ധൻ തല്ലില്ലാത്ത മോണ കാട്ടി ഞങ്ങൾ നോക്കി ചിരിച്ചു സൈതാരിക്ക നെല്ലിക്കണ്ടോ ഡോക്ടർ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നെല്ലിക്ക മാത്രമല്ല അടക്കാപ്പയവും കൈതച്ചക്കി മാങ്ങിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താ വേണ്ടിച്ച കൊണ്ടൊയ്ക്കോളി ഡോക്ടർ കടയിൽ ചെന്ന് ഉപ്പിലിട്ട കുറെ വിഭവങ്ങൾ ഒരു കവറിൽ എടുത്തു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഓരോന്നെടുത്ത് രുചിയോടെ കഴിക്കുകയും കഴിച്ചോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം പുറമ്പോക്ക് വിഭവങ്ങൾ അൾസർ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാണെന്ന എന്റെ ആരോഗ്യ വിജ്ഞാനത്തെ ആ പ്രവൃത്തി വല്ലാതെ പ്രകോപിച്ചു കൊണ്ട് പ്രകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മാത്രമല്ല ഗ്രാമത്തിലെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ മാങ്ങാണ്ടിയും മീമ്പി നടക്കുന്നത് പക്വതയും പാകതയും വന്ന എന്നെ പോലെ വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ ഈ കിറുക്കൻ ഡോക്ടർ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമല്ലേ ഞാൻ എന്റെ വിജ്ഞാനം ഡോക്ടർക്ക് മുമ്പിൽ വിളങ്ങി വിളമ്പി അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഹാനികരമല്ലാത്തത് ഏതായാലും ഞാൻ കുറിച്ചു തരുന്ന മരുന്നിനോളം വരില്ല ഇതിന്റെ ഒന്നും ഹാനി ഞാൻ പിന്നെയും മടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കോളയും പെപ്സിയും കഴിക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഈ ആരോഗ്യബോധം വരാറുണ്ടോ വരില്ല അതെങ്ങനെയാണ് അതങ്ങനെയാണ് നമ്മെ ശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിക്കണോ എന്നായാലും മരിച്ചു പോകാനുള്ള തടിയല്ലേ മരിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെയൊന്നും ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഖേദം തോന്നരുത് അന്ധമായ അഭിമാനബോധം മറച്ചു വെച്ച് നെല്ലിക്കയും കോവക്കയും കടിച്ച് ഡോക്ടറുടെ തമാശകൾ കേട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് ഞാൻ നടന്നു
ഇല്ലെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നേയില്ല കാറ്റുമൂളുന്നത് മോഹനാരാഗ മോഹനരാഗത്തിലാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്പരൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ തന്നോട് ചേർത്തി തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തി കൈ കാതോട് ചേർത്ത് കാറ്റിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ അപ്രകാരം ചെയ്തു കാറ്റു മൂളുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ നന്നായി കേൾക്കാം രംഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സംഗീതാവഹ അവകാശം എനിക്ക് ഇനി നന്നായി ഇനി എനിക്കില്ല എങ്കിലും കാറ്റിലെ മാസ്മാര സംഗീതത്തിന്റെ അനുഭൂതി ഞാൻ അറിഞ്ഞു പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ മിടിപ്പിലും ജീവന്റെ അനുഭൂതി ഉണ്ട് നാം അതറിയാതെ പോകുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പൊടുന്നിനെ മഴ പെയ്തു നനയാതിരിക്കാൻ അടുത്തു കണ്ട വീട്ടിലേക്ക് ഓടാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടറെ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിൽക്ക് നമുക്കൽപ്പം മഴ കൊള്ളാം പനി വന്നാലോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മരിക്കാനുള്ള തടിയല്ലേ ഒരാഴ്ച പനിച്ച് മൂടിപ്പുതച്ച് കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അതൊരു സുഖ പനി വന്നാൽ ഒരാഴ്ചത്തെ പണി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു എന്റെ വേവലാതി പക്ഷേ ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ ഒരു സാംക്രമിക രോഗം പോലെ എന്നെയും ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു മഴ നനഞ്ഞ ഡോ നടക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ ചോദ്യം മഴത്തുള്ളിയുടെ ചുംബനങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സാന്ത്വനത്തിന്റെ കുളിരുള്ള സ്പർശമായി മഴ മഴ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും പടരുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ തുള്ളിയും വേർതിരിച്ചറിയുക പവിത്രമാണത് സർവ മാലിന്യങ്ങളും കഴുകിക്കളയാൻ അതിന് കഴിയും എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുന്ന് കയറുമ്പോൾ മഴ തോർന്നിരുന്നു വടവൃക്ഷ പന്തലിൽ വടവൃക്ഷ തലപ്പെത്തിരുന്ന് ഒരു കിളി നനഞ്ഞു പാടി ഡോക്ടർ അതിന് മറുപടി പാടി മറുമൊഴി കേട്ട് കിളി വീണ്ടും പാടി ഡോക്ടറും പാടി മഴ തോർന്ന ആകാശം നോക്കി ഡോക്ടർ കൂവി ആർത്തു എന്റെ കൈ പിടിച്ച് അദ്ദേഹം നൃത്തം ചെയ്തു ഡോക്ടറുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ചലനങ്ങളുടെ താളം എന്നിലേക്കും പകർന്നു ഞാനും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ ആടി തിമർത്തു ആട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തളർന്നിരുന്നു കിതപ്പിനിടയിൽ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു വേദന ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് വേദനയുടെ കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴേക്കും പാടെ മറന്നു പോയിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ ചോദ്യം അതെന്നെ വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ തരുമ്പും വേദനയില്ല ഡോക്ടർ ഒരു നേർത്ത അരിപ്പ് മാത്രം ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാവാ നമുക്ക് അരിപ്പ് കൂടി മാറ്റിക്കളയാം ഡോക്ടർ കൈ നീട്ടി കുന്നിന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നടന്നു നടക്കുന്നതിനിടയിലും ഡോക്ടർ കാതോർത്തു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ സംഗീതം അടുക്കും തോറും വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു മഹാസംഗീതം എന്നെ പൊതിഞ്ഞു അതിലേക്ക് തന്നെ കാതോർത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അനിർവചനീയമായ ഒരു ആനന്ദം എന്നിൽ നിറഞ്ഞു ഏതാണ് ആ രംഗം സുന്ദൂര സിന്ദൂര ഭൈരവിയോ മേഘമൽഹാറോ അറിയില്ല ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം കുന്നിനെ ഒരു അരഞ്ഞാണം കണക്കെ ചുറ്റി താഴേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു നീർച്ചാല ദൃശ്യമായി പളുങ്കുപോലെയുള്ള ജലഗണങ്ങൾ പാറക്കെട്ടുകളിൽ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കുന്നിന്റെ നിഗൂഢ ജൈവതയിലൂടെ ഏതോ അവ ഏതോ തീരം തേടി ഒഴുകി അനേകം അനേക കൂട്ടൌഷധങ്ങൾ ലയിച്ച വള്ള കണ്ണടച്ചു കിടന്നാ മതി എല്ലാ രോഗവും മാറും പാറക്കെട്ടിൽ തല ഉയർത്തി ഉറയുന്ന ഉറയുന്ന ജലപ്രവാഹത്തിൽ കണ്ണടച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കടബാധ്യതകൾ മറന്നു പളുങ്കുധാരകൾ എന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ പ്രവഹിച്ച് ശുദ്ധം ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ നിലച്ചു പ്രകൃതിയുടെ മാന്ത്രിക സ്പർശത്തിൽ എന്റെ വേദനയുടെ അവസാന അരിപ്പും അരി അലിഞ്ഞില്ലാതാവുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേദനയുടെ ഒടുവിലെ തരിമ്പും തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ട നിമിഷം എന്റെ മനസ്സൊരു കണ്ണാടി പോലെ തെളിഞ്ഞു അതിൽ നോക്കി ഡോക്ടർ മന്ത്രിച്ചു ജീവിതം മനോഹരമാണ് പക്ഷേ കാണാനൊരു കണ്ണു വേണം കേൾക്കാനൊരു കാത് വേണം അറിയാനൊരു ഹൃദയം വേണം ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം